за засаглал гэдэг энэ үгийн утга ойлголтыг ярихын төрөнд гэр нь Монгол хэлэнд энийг яаж томьёолсон байдгийг ингэж асуудлыг авч өгч гэхээр 53 оны одоо цэвлийн тойлон дээр бол одоо засаг сайжуулах гэсэн энэ утгыг илэрхийлдэг юм байна. Мэдээж засаглалын тухай олон тодорхойлолтууд байдаг. А энэ тодорхойлолтуудын хүрээнд миний зүгээс Аристотлын одоо засаглалын хэв шинжийг ангилсан асуудлыг авч үзэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь Аристотл яг засаглал гэдгийг ямар утгаар авч үзсэн юм бэ гэхээр энэ нь засаглал бол зохион байгуулалтын хэв шинжийг илэрхийлдгээ гэсэн энэ агуулгаар нь авч үзээд ер нь эрх мэдлийг хэн хэрэгжүүлж байгаа юм? Эрх мэдл хэнд байна? Эрх мэдлийн одоо тэр төрөл зүйл ангилаан ангилаад хэрэв эрх мэдл нэг хүний гарт байвал энэ бол одоо сайн мөгс хоёр засаглалын хэв шинж дээр илэрхийлэгдэх боломжтой сайн засаглалын нь бол одоо монарх а муу засаглалын нь одоо нэг хүний дарангуулаа буюу одоо тирани гэдэг байдлаар авч үзээд засаглал хэрэв одоо юу гэдэг цөөнхийн гарт байгаа бол а тэр нь одоо язгуурын буюу одоо аристократууд байвал энэ бол сайн засаглал хэрв энэ олигархууд байвах юм бол энэ муу засаглал гэсэн энэ ойлголтыг гаргаж ирээд а засаглал олонхийн гарт байх юм бол энэ бол одоо ард түмний засаглал гэж үзээд сайн засаглалын полити муу засаглалын демократи гэсэн энэ ойлголтыг авч үзсэн байна. Тэгэхээр энэ ардчлал гэсэн энэ контекст дээр бид нэг засаглал гэдгийг яг яаж ойлгох юм бэ гэд онтын төвшинд нь судлаад үзсэн юм бол энэ бол ерөөсө манай үндсэн үеийн гурав дахь зарт төрийн их мэдлэл ард түмний хат байна түүнийг одоо төлөөлийн байгууллагаар олонжлон энэ төв хэлээ итлэнэ гэсэн энэ үгийн цаана юу байна уу гэхээр ерөөсө оролцогч талууд нэг талд нь төр гэсэн энэ зохион байгуулалтын хэлбэр нөгөө талд нь эргэн гэсэн оролцогч тал байдаг. Тэгэхээр энэ засаглал өөрөө нэг хүний гарт их мэдлэл төвлөрсөн зохиолд бол их мэдлийг одоо шүүх, хууль, тогтоох, гүйсэл гэсэн энэ засаглалыг нэг хүний гарт төвлөрүүлэх юм бол тэнд бол их чөлөө бол дурын золиос болно гэдэг юм бол түүхэн явцд бол харцсан байгаа. А тэгэхээр хэрв их мэдлэл цөөнхийн гарт байгаа бол энэ үлгэлийн гарчилж бүрэн боломжтой. Үүний тод жишээ бол одоо тухайлбал нэг нэмийн үзэл сатал баримтлагдсан одоо социалист төгөлмд бол энд бол авдртай төгөлм бол хэрэгжиж байсан байх гэжээ те. Тэгэхээр ард түмний засаглал гэдэг одоо бид нэр 1992 оноос хойш хэрэгжүүлээд яваад байгаа энэ засаглал маань юу юм бэ гэхээр нийтийн сонгуулиар уу? Сонгуулиар одоо бүх нийтийн сонгуулиар одоо төрийн эрхийг төлөөлийн байгууллага шилжүүлэх гэсэн энэ агуулгаар хийлээдэг. За тэгвэл энэ ацсан засаглал дунд одоо энэ боловсролын тогтол зөөр яг ямар үүрэгтэй юм? Боловсрол арчил хоёр одоо ямар холбоотой юм бэ гэдэг энэ талаас нь авч үзэх юм бол боловсрол гэдэг бол арчил дотор байдаг хамгийн чухал эд гэсэн. Яагаад эд гэсэн гэж үзэж байгаа юм бэ гэхээр тухайлбал 1953 онд одоо тэр Гэбриэл Альмонтын гаргаснаар ер нь арчлыг ойлгож ухаарсан тохиолд арчлын мөн чанар нь өөрөө оршин. А хэрв арчлыг ойлгоогүй тохиолд тэнд арчил байх боломж үү гэсэн энэ үзэл санаа дэвшүүлсэн байдаг. Тэгэхээр боловсролын салбар ерөнхийдөө энэ ардсан тогтолцоонд дотор ягаад улс төрөөс эдийн засгаас хараад бус байх ёстой вэ гэсэн асуудал ер нь олон судлаачдын дунд тавигддаг. Мэдээж энэ бол одоо улс төрийн нэмээ үзэл баримтлалын хүрээнд олон талаас нь авч үзэж байгаа. За би зүгээр өөрийнхөө хөв хүнийхэн жишээ дээр боловсрол тухайлбал холбооны бүгд найрамд дээр маусад ихтэй сургуулиуд ямар ч зохион байгуулалттай байх нь боловсролын салбар одоо яг хэний их мэдэл чиглүүлэх одоо үүрхийн дор хариуцагдсан байх гэдгийг аваад өгсөн юм бол Герман улсын үндсэн үеэр бол боловсролын салбар бол мож улсуудын хариуцагчд асуудал байна. Энэ бол одоо канцлер Меркель асуудал биш. Тухайн мож улсын одоо захирагч нь боловсролын асуудлыг яаж хандна түүгээр одоо боловсролын агуулгыг тодорхойлох байх жишээтэй. Тухайлбал миний төгсс одоо чөлөөд сургууль буюу албаны бүгд найрамд Герман улсын Берлин хот их сургууль дээр бол ихтэй сургуулийн одоо нийт одоо багшилж байгаа багш нарын дундаас профессор сурталтай хүмүүс бол цандын эрхтэй энэ бол одоо эргэн зүйл матар нэгдсэн юм консорциум гарч ирээд тэндээс нь саналын одоо нэг ил тод нээлттэй гэдэг юм байдлаараа гүшүүнчлэлийнхээ хүрээнд ерөнхийлөгчөө сонгоод тухайн ерөнхийлөгч нь бол одоо боловсролынхаа агуулга хэдийн зорилго зорилтыг бол тодорхойлж тухайн салбартаа одоо засаглалыг хэрэгжүүлж явах юм. Тэгэхээр засаглал гэдгийг одоо бид нар ер нь Монголд ойлгохдоо яаж ойлгоод байгаа юм бэ гэхээр ингээд харахад энэ бол Макс Вебрийн тодорхойлолт нь тэхээр очиод байгаа. Засаг гэдгийг Макс Вебер бол хүчрхийлэл үе хүч хэрэглэх арга хэрэгсэл. Тэгэхээр засаглал гэдэг бол төр иргэн хоёрын хооронд одоо эрг хариуцлагыг бий болгодог хоёр цамтай шугамл гэж ойлгох.